प्रचलित कार्यक्रम के स्वागत नानु हरिश् मल के गमनबू रिक्षा चालक मालक संघ आगे ओलो क्याफिन तुंदे पड़ता है अब मंगलूर रैलवे निलानु बाड़ी के तोड़ आगता है हिंदे कूड़ा होराट आरटीओ मे आगे इन विचार होराट कईगेकोटारे विचार फलतांश ऐन इन अद्क सर उत्तर कूड़ी मत जग जाहिर इवतु कलीन कुमार कटील संसद दक्षिण कन्ड जिले भेटीमी अहवाल मत एंतो ओलो क्याबिन तौंद आगता है अवंत कूड़ा हेल्ता बैठे विचार नम जो विशेषवा अरुण कुमार जॉन आगे इवतो कर्नाटक रक्षण वेदिक गौरव सलाहगारिक्षा घटक कार्यक्रम जॉन आगे कार्यक्रम वेलकम कार्यक्रम के स्वात सर नमस्ते सर स्वागत होराटे बरता है ओलो क्या अंतल प्रतिभा सीमित आयु इतने सर उत्तर अवंतारी मत प्रयत्न ऐन विचार सर ना कि बारी विषय ओलो उबार मोदी उबार अंत yes. खाली ओलो मात्र ओलो इन ना प्रतिभा याके जन साम कौन याके बेडवा अंत नमेंगे बे बेड अंत ना कानूनात्मक ऐन सरकार ऐन आटो चालक मत टाक्सी रेट को प्रवासी कार रेट को आ रीत कानूनात्मक कानून चौकटी अभ्यंतर कानून धिखरी कानून उल्लंघने सर नो आलो आगबूद जुग उबर आगबू आ संस्थे संस्था नगर सारे बस जिला एर सविद हद्न हद्नाक इसवियल कर्नाटक सरकार घन सरकार रेट को एसी हाकि चालने प्रति किलोमीटर हन रूपये तक अंत मत एसी इलाद्रे हूपायल ओडाड़ी आरकार को दरव इवर नमी दर को बेड अंत उद्दाट मतडी और होर हूँ सरकार बेड अंदमले सरकार वाहन याके सरकार रिजिस्ट्रेशन याके नोंदवण नम प्रश्न मत इन तूक नमी तूक मापन इलाके क्यलीबर मेरे रेट क्यलीबर आते दर क्यलीबर आते अदे सरकार के ना प्रतियो आटो ड्रैवर मुनूर रूपये कड़ते आर सवि रिश्चा हण आज नमी सरकार क्यलीबर मंत्र नमेंगे सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट को दर फिस्तर सामग्री तोली अल ओलो बता ओलो परवाड़ता जन हेल्तर नमेंगे कमी नमु साकु अदर क्वांटिटी क्वालिटी अद्रद नियम अद्वे अगत्य ना दिन 
ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಹಿತಗಡೆಯಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಓಲೋ ಬಾರಿಂದ ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಹಿತಗಡ ಘಟನೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೋವಾದಾಗ ಅವರು ಆಗ ಪ್ರತಿಭಟನಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೋವನ್ನು ಅವರು ಮರಿತಾರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇನ್ನು ಏನಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂತಿದ್ವಿ ಆಗ ಪ್ರಯಾಣ ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಂದ್ರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಂತು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಓಲದ ಕಾರು ಓಲದ ಕಾರು ಬಂತು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸೀದಾ ನನ್ನ ರಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಂತ ಓಲ ನಾವು ಬಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಂದೇನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನದು ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕೊಂಡೋಗಿ ನೋಡುವ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಇಬ್ರು ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ವಿ ನಿಂತ ಕೂಡಲೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಯಾ ಇದು ಏನು ರೈಡ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಇಳಿದ್ರು ಇಳಿದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ 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 ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಈ ಓಲ ಮತ್ತೆ ಉಬಾರಿ ಏನಿದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಗಿದೆ ತಿಳುವಳಿಸಿ ಮೂಡಿಕೆ ನೀಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಓಲೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷದವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಏನೋ ಮೊದಲಿನಾಗೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಬ್ ಇದು ಏನು ಏನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂತು ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುವಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅ
ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮವರು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಮಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇಂಥವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಓಲ್ವೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮರಗಳನ್ನು ಹೇರಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಾರಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಇದೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಂಗೆ ತಲೆ ಬಾಗ್ಲೇಬೇಕು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವರು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಗೆಲ್ತಿದ್ರು ಎಸ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಓಲ್ವೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಹೌದು ಅವರದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೌದು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೀರಿ ಸರಿ ಅವರು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಬರ್ಕೆ ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ದಾಖಲೆ ಕದ್ರಿ ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ದೂರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಲೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಉಬಾರ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಚಾಲಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅನಗತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೈ ಮುಟ್ಟದೆ ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೈ ಮುಟ್ಟದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರು ನನ್ನನ್ನು ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೊಡೆದ್ರು ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಓಲೋ ಮತ್ತೆ ಉಬಾರ್ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಯಾರು ಬರುದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಸಮಯ ಆ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದೊಂದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎದುರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಬರ್ಕೆ ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡಲಿಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪತ್ರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒಬ್ರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ರು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು ಅದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಓಲದವರು ಓಲೋ ಮತ್ತೆ ಉಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜುಗುನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಖಾಲಿ ರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಇವರಾಗೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದ್ವಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಡೆದಾಗ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಲಾ ಉಬಾರ್ ಜುಗುನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾತ್ರಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವ
ಒಳಗಿನ ಒಳಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಠಾಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ನಿಮಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಹೌದು ಸರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಡಾ ಹೋಗಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ ಶಟರ್ ಹಾಕಿ ಸೀಜ್ ಹಾಕಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ನಂತರ ಅವರು ಜುಗುನ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲು ಕಿತ್ತು ಹೋಯಿತು ಕಾಲು ಕಿತ್ತಿ ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇವರಾಗೆ ಬೇರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಓಲೋ ಕ್ಯಾಬಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂತವ್ರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂತವ್ರು ಸೂರಜ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಎಸ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಸುಸನ್ನ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓಲ್ವೋ ಕ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗುತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೀಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದೋಚುವಂಥ ಪ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ದರಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಓಲ್ವೋ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ಓಲ್ವೋ ಕ್ಯಾಬು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಓಲ್ವೋ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಾಹನಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಏನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಏನು ಇದಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ
ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಉಬಾರಿಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಉಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಬಾರ್ ಕಾರ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದವರು ರಿಕ್ಷಿದವರನ್ನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಕ್ಷಿದವರಿಗೆ ಮೊದಲೊಂದು ಅವರೊಂದು ಆಮಿಷ ಹೊಡ್ಡಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮುನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ದಿವಸ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಾಡಿದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಲಾ ಒಬ್ಬಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಟ್ಟು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೈ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆ ಓಲೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಇದು ಆಟೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ ಎರಡನೇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಏನಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆದು ಆರ್ ಟಿ ಓ ಪರವಾನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತೂಕ ಮತ್ತು ಮಾಪನ ಇಲಾಖೆದು ಪರವಾನಿಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟು ತನ್ನಿ ತೆಗಿರಿ ಮಾತಾಡುವ ಆ ನಂತರ ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಲೋಕಲ್ ಅಂದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮ್ಯಾನೇಜರನ್ನು ತುಳುವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಳು ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನಾಟಕ ಆಡಬೇಕು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಡಬಹುದಲ್ಲ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರೈಲ್ವೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಥವ್ರು ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ವಾಹನ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ ಮಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಬಾರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಓಲಾ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಬಾರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸರಾದ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಲಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಲಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಾಲಕಾಡಿಂದ ಇವರು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿದ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾಲಕಾಡ
ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಕರಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಲೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಉಂಟಾ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾವು ಗಂಟಾ ಘೋಷ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವರು ಕರೆದ್ರು ಕರೆದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಕರಿತೀನಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಸಾಕು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೌದಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ತರುದು ಇದೊಂದೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಹುದಲ್ಲ ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಭೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಹಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಪೌರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಕಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಏನಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ದಂಡೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಸ್ಕೀಮ್ ಏಮು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗೀಗೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಬಾಸಿನಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅವರನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದ್ರೂ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದುಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುದು ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಅವರು ಮಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಅವರು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಬಲ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಲ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಬಲ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಸಂಘಟನೆಗಿಂತಲೂ ನಮಗೆ ಚಾಲಕರು ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಸ್
ವರದಿಯಲ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಇವರು ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರ ವಾದ ಇದೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಜುಗುನ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಕೂಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಕೂಳೂರಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೂಳೂರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯದ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಂತಿತ್ತು ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನ್ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೊಂದು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೊದಲು ಆ ರೇಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜುಗುನವನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಒಂದು ಕತ್ತರೆ ಇಟ್ಟರು ಏನಂದರೆ ಏನು ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಕರ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮೀಟರ್ ಸಾಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೇ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಹೌದಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಅದು ಬಂದಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಾರಣವರಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಆಗ ನೀವು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಲನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿಯ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೋ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಓಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಿನ ನಂಬರಿನ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ನೀವು ನಿಯತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಮಿಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು
ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಕಿನಾರ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅವನು ಕೊಡುವಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಾಕ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವನು ಅದನ್ನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತತ್ತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಆಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಆರ್ ಟಿ ಓ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಓಲೋ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಬೇಡ ಅವ್ರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇಲ್ವ ಎಫ್ ಸಿ ಇಲ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಮ್ಮಿಂಗಿಲ್ ಅವನು ಹಿಡಿಬೇಡ ನೀನು ಸಣ್ಣ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು ಸರಿಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಅವನು ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಈಗ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಲೋ ಬಾರ್ ಕಾರ್ಗಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಾಡಿಗಳು ತುಮಕೂರಿನವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಿಂದ ತುಮಕೂರಿನವರೆಗೆ ಬರುವಂತ ಗಾಡಿಗಳು ಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೆ ನೈನ್ ವರ್ಗುವೆ ಕೆ ಜೀರೋ ನೈನ್ ವರ್ಗುವೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವನಿಗೆ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಹಂಪನ್ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾರು ಈ ಓಲೋ ಕಾರ್ನವರು ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಇದೆ ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಪನ್ ಗಟ್ಟೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ತೆಗ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಕೆ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಕೆ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಅವರಿಗೆ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಓಲೋ ತಪ್ಪಿರೋ ಉಬಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ ನಂತರ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಓಲೋ ಉಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ಓಲೋ ಅಂದ ಹೇಳಿ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಲದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಅವರ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅವ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರಾಜ ರೋಷ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಹಿಂದಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಹೋದ ಯಾಕೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತೆರೆ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಈ ಓಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ದುಡಿತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಕಾಡ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವನ್ ಪಾಲಕಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಓಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಓಲಾ ಆಗ್ಬೋದು ಉಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಬಹು
ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನೂನು ಏನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಮನವರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ನೀವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ತು ಒಂದು ತೊಡಗಿಸಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೀಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಟಿ ಓ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಕ್ಕು ಹತ್ತಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಿಸುದು ಬೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಕಾನೂನು ನಮಗೂ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ ನಮ್ಗು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ನಾವು ಕಾನೂನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾನೂನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನಿಗೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸರಿದ್ದವರು ಓಲೋ ಒಬ್ಬಾರ್ನವರು ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾರ್ನವರು ಗುಂಡಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಸರಿದ್ದವರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಗುಂಡಗಳಿಲ್ಲ ನಾವು ರಾಜ್ಯರಾಶಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಗುಂಡ ಬೂತಿನ ಹತ್ರ ಗುಂಡಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಾ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಪ್ಪು ಶರ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಲ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೂತಿನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಲಿ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರೋದು ಅವರನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗುಂಡಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಳ್ರು ಅಂತ ಆಯ್ತು ನೀವು ಕಳ್ರು ಅಂತ ಆಯ್ತು ನೀವು ಕಳ್ರು ಅಲ್ಲ ಅದ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಂಡಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಂಡಗಳಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗುಂಡಗಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಂಡಗಳು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭಯ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಯದಿಂದ ಒಂದು ಅವರನ್ನು ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಂಬದಿ ಇರು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷೆ ಚಾಲಕರು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದು ಗುಂಡಗಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇರುವುದು ನ್ಯಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಆ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲಬಾಗಿದವನಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ಷೆದವರು ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ರಿಕ್ಷದವರ ಮೇಲೆ ದೂರ್ತಾರೆ ಈ ಓಲ್ವೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಇಂಥವರ ಒಂದಿಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಮನಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ರಿಕ್ಷೆದವರು ಹೆಚ್ಚ ಹಣ ತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ರಿಕ್ಷೆದವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರ್ದು ಪರ್ಬಿಜ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರಿಗೊಂ
ನನಗೆ ಇಂಥ ಇಷ್ಟ ಚಾಲಕ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎ ಎ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಂಚಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬೈಲಿ ಕೊಂಚಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಓಟಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಎರಡು ಬಸ್ಸಿನವರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವರ ಮಗನ ಬೈಕಿ ತಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಗೊಳಗಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕರೀರಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಾನೇನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಓಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ವೆಲ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕರೆಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರನ್ನೇ ವೆಲ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡುದು ಬೇಡ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗುರುತಿಸುವಂತದ್ದು ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಬ್ಬಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಾನು ಒಪ್ಪನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಚ್ಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಳೆ ಬಚ್ಬೆಗೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಇಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಹಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ದಾರಿ ನಾಮಾಗೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವರಲ್ಲ ಅವರು ಹೌದಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ದು ನಂಬರ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಏನಿದೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೆಲುವು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಫಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಯ ಆಯ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮನರಂಜನೆ ನೋಡ್ತಾ